হ্যালো ভিউয়ার্স আশা করছি ভালো আছেন আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি তো আমি আজকে আপনাদের সাথে একটা আনবক্সিং করব এটা মনে হচ্ছে এইচপি লেজারজেট প্রিন্টার অল ইন ওয়ান প্রিন্টার এটা একটা ওয়াসাম প্রিন্টার এইচপি লেজারজেট প্রো এম ওয়ান থ্রি জিরো এ সিরিজের একটা প্রিন্টার এই প্রিন্টারটা আমি আজকে আপনাদেরকে আনবক্সিং করে দেখাবো সাথে আপনাদেরকে যতটুকু পারি এটার পজিটিভ দিক নেগেটিভ দিক এবং এটা ভালো বন্ধুটা নিয়ে একটু আলোচনা করার চেষ্টা করব তো দেখেন প্রিন্টারটা একটু প্রথমে খুলে দেখছি এটার ভিতরে বক্সটা একটু আনবক্সিং করছি এটার ভিতরে কি আছে অ্যাকচুয়ালি এটা একটু দেখার ব্যাপার আছে এস পি লেদারদের প্রো এম এফ পি এম ওয়ান থ্রি জিরো এ সিরিজের একটা প্রিন্টার ওয়াল ইন ওয়ান প্রিন্টার এই প্রিন্টার সম্বন্ধে যদি আপনাদেরকে একটু ধারণা দিতে চাই তাহলে আপনি একটু বুঝতে পারবেন এটা একটু অসাধারণ একটা প্রিন্টার এই প্রিন্টার সম্বন্ধে যারা অলরেডি কিনেছেন তারাও তো জানবেন যারা কিনেননি তাদের জন্য আমি বলছি অ্যাকচুয়ালি যদি কিনতে চান তাহলে কিন্তু আপনি এই প্রিন্টারটা কিনতে পারেন অসাধারণ একটা প্রিন্টার আমার কাছে ভালো লেগেছে বলার চেষ্টা করি এটার সম্বন্ধে যদি আপনাদেরকে একটু বলি দেখেন এটা কভারটা তো দেখতেই পাচ্ছেন ভিতরে কি কি অবস্থা দেওয়া আছে এটা একটু বক্স থেকে বের করি আগে বের করার পর বলছি এটাকে আমি একটু বলে নিচ্ছি এটা অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে মাল্টি ফাংশনাল মাল্টি ফাংশনাল লেজার প্রিন্টার এই প্রিন্টার সম্বন্ধে আপনি যদি একটু ফিচার সম্বন্ধে যদি আপনাকে বলি প্রিন্ট স্পিড হচ্ছে আছে টোয়েন্টি টু পিপিএম অর্থাৎ বারোটা পেজ আপনার পার মিনিটে আপনাকে প্রিন্ট করে দিবে এটা স্পিডটা খুবই ভালো রেজুলেশন আপনার ম্যাক্সিমাম হচ্ছে ছয়শো বাই ছয়শো ডিপিআই এবং এটা যদি আপনি কানেকটিভিটির দিকে আপনাদেরকে বলি কানেকটিভিটিটা হচ্ছে হাই স্পিড ইউএসবি টু এন্ড থ্রি দুইটা অপশানে দেওয়া আছে এটাতে আপনি তো আপনি এটি ইউজ করতে পারেন এবং পেপার সাইজ হচ্ছে আপনার এ ফোর এ ফাইভ এ সিক্স এবং বি ফাইভ এবং লিগেলও আপনি এটাতে প্রিন্ট করতে পারবেন বাট স্ক্যানিংয়ের জন্য আপনি ম্যাক্সিমাম এ ফোর পর্যন্ত অ্যালাউ করতে পারবেন এই প্রিন্টার সম্বন্ধে এটাতে আপনি আরও কিছু ডিসক্রিপশনের এটা ডিসক্রিপশন সম্বন্ধে যদি আপনাকে বলি সেটা হলো মূলত প্রিন্ট স্ক্যান এবং কপি এই তিনটা অপশনই এই প্রিন্টারটার মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে তো আশা করছি প্রিন্টারটা যদি আপনারা কিনেন আমি আশা করছি আপনাদের জন্য বেটার হবে হুম এবং এটা আপ টু এইট পয়েন্ট ওয়ান সেকেন্ড ফার্স্ট পেজ প্রিন্ট করে থাকে এবং ডাবল সাইড যদি আপনি প্রিন্ট করতে চান তাহলে সেক্ষেত্রে সেটা আপনার মেনুয়ালি আপনাকে ডাবল সাইড প্রিন্ট করে দেখাতে হবে হুম আর যদি আর একটু বলতে চাই দেখেন আমি একটু আপনাদেরকে দেখাচ্ছি প্রিন্টারটা ওপেন করার পর কি অবস্থায় আছে আমি আপনাদেরকে এই প্রিন্টার এটা অ্যাকচুয়ালি কিন্তু আপনার টোনার এবং ড্রাম দুটোই কিন্তু আছে উপরটা হচ্ছে ড্রাম এবং এটা নিচেটা হচ্ছে টোনার তো এটা সম্বন্ধে যারা প্রথমে কিনবেন একটু সমস্যায় পড়তে পারেন সমস্যাটা হচ্ছে এটাতে আপনার এই ড্রামটা খুলতে গেলে পরে আপনার একটু প্রবলেম হয়তো আপনি প্রথম প্রথম যখন আপনি টান দিবেন হয়তো ভেঙেও যেতে পারে এটা হয়তো আপনার জানা নেই বাট এটাকে আপনার খুলতে গেলে আপনাকে প্রথমে কিন্তু পাওয়ার দিতে হবে আপনাকে পিঠাটাকে অন করতে হবে আগে হ্যাঁ এটাকে পাওয়ার দেওয়ার পরে আপনার অটোমেটিক্যালি একটা লক আছে লকটা ছেড়ে দিবে তো আমি একটু পাওয়ার কানেকশানটা দিচ্ছি পাওয়ারটা দিচ্ছি এখানে দেখেন পাওয়ারটা প্ল্যাগ ইন করলাম এখানে প্ল্যাগ ইন করার পর আপনি এটাতে পাওয়ারটা দেওয়ার পর দেখবেন একটা খ্যাট করে একটা শব্দ হবে এবং লকটা খুলে যাবে তারপরে কিন্তু আপনি ড্রাম এবং টোনা দুটোই আপনি কিন্তু খুলতে পারবেন তো এখানে একটু আর একটু দেখিয়ে নিচ্ছি কস্টেপগুলো একটু উঠিয়ে নিচ্ছি যেটা আপনার সিল করা আছে এগুলো একটু উঠিয়ে নেবেন এগুলো উঠে নেওয়ার পর দেখেন একটা ট্রেটা আছে এটা পেপার ট্রে অ্যাকচুয়ালি এই পেপার ট্রেটা আপনাকে প্রথমে একটু সেট করে নিতে হবে এর ভিতরে যে একটা কার্টন দিয়ে এটাকে ব্লক করে থাকা যে ময়লা টয়লা যাতে না ঢোকে এবং এটা যেটা বের হতে পড়ছি এখন এটা মূলত হচ্ছে পেপারটাকে আপনার ঢেকে রাখার জন্য ময়লাটা না পড়ে 
সেই ঢেকে রাখার জন্য একটা কভার দেওয়া হচ্ছে প্লাস্টিকের ট্রান্সপারেন্ট একটা কভার দেখাচ্ছে দেখেন দেখতে পারবেন এই হলো আপনার কভার এটা কিভাবে সেট করবেন এটাও একটু দেখিয়ে নিচ্ছি এটা দেখেন এটা কিন্তু একটু সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে আপনি যদি একটু জোরাজুরি করেন ভেঙে যেতে পারে ঠিক আছে কষ্টটা প্রথমে খুলে নিই খুলে নিয়ে আপনাদেরকে পুরোটাই আমি আপনাদেরকে প্রসেসটা দেখাচ্ছি আপনি কিভাবে এই প্রিন্টারটাকে সেটিং করবেন হার্ডওয়্যারগুলো কিভাবে সেট করবেন এবং সাথে সফটওয়্যার প্লাস আদার যে সেটিংগুলো থাকে যাতে আপনার প্রথমে যদি প্রিন্টারটা কেনেন কেনার পরে যাতে কোনো ধরনের প্রবলেম না হয় এই ভিডিওটা দেখলে কিন্তু আপনি পুরোপুরি ক্লিয়ার ধারণা পাবেন তো দেখেন এই যে এখানে এটাকে কিন্তু একটু খেয়াল করতে হবে দেখেন এখানে একটু লক সিস্টেম আছে প্রথমে লকটাকে আপনার লাগিয়ে নিতে হবে এটা কিন্তু লাগবে না যেভাবে ট্রাই করছি এখন এটা কিন্তু এইভাবে লাগবে না এটা হয়তো আমরা প্রথমে এইভাবে ট্রাই করবো যার কারণে আমাদের অনেক প্রবলেম হতে পারে বুঝতে পারবেন না তো আমি এখন সেই কিভাবে আপনি প্রথমে ট্রাই করবেন সেটাই দেখাচ্ছি দেখেন এটার একটা সিস্টেম আছে সিস্টেমটাকে আমি আপনাকে দেখাবো কিভাবে আপনি এটা ট্রেটাকে সেট করবেন প্রপারলি এই লক এখানে একটা লক আছে কিন্তু দেখেন লকটাকে আপনাকে প্রথমে লক এই যে দেখেন এখানে একটু দেখিয়ে নিচ্ছি দেখেন এই যে গ্যাপটা দেখতে পাচ্ছেন দুই সাইডে চাপ দিলে পরে গ্যাপটা ফিল হয়ে যাবে একটু দেখেন এই দেখেন এই অবস্থায় আছে তো এটাকে আপনি চাপ দিলে পরে এটা সুন্দর সেট হয়ে যাবে এটা লক এর মতো আছে ডেকটা লেগ সেট হয়ে যাওয়ার পরে এখানে প্রপারলি যে জায়গাটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে এই আমি একটু দেখানোর চেষ্টা করছি আপনাদেরকে এখানে দেখেন লক আছে লকে সুন্দর করে আপনি একদম একদম একটু হালকা প্রেশার দিলে পরে এটা লেগে যাবে এবং এটা দেখেন ট্রে সিস্টেমটা কিভাবে কাজ করে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে এই কভারটা এই কম লাগাবেন তো এর আগে যেহেতু আমরা পাওয়ার কানেকশনটা লাগিয়েছি এখন ভিতরে যে আপনার ইয়েটা আছে কি বলে আপনার টোনার এবং ড্রাম এই দুটা আপনি কিভাবে অন করবেন এটাকে পাওয়ার অন দেওয়ার পর খট করে একটা শব্দ হবে দেখবেন এই শব্দটা হলে পরেই আপনি কিন্তু বুঝতে পারবেন যে আপনার এই প্রস ইয়েটা টোনার এবং ড্রামটা এটা কিন্তু এই লকটা ছেড়ে দিবে তারপর আপনি এই ড্রামটাকে কিন্তু আপনি বের করতে পারবেন টোনার রিপ্লেস যখন করবেন সেটা কিন্তু করতে পারবেন বাট পাওয়ার দেওয়ার আগ পর্যন্ত কিন্তু আপনি এটা খুলতে পারবেন না আমি এই জন্যই আপনাদেরকে বলছি দেখেন এটা শব্দ হবে একটু সময় নিবে এটা হয়তো আপনার দুই তিন মিনিটের মধ্যে সময় নিতে পারে প্রিন্টারটা রেডি হতে প্রথম অবস্থায় আপনার এই সময়টা নেবে পরবর্তীতে কিন্তু আর এই প্রবলেমটা আপনার হবে না এরকম সময় নেবে এবং এটা প্রায় ফাইভ সেকেন্ডের ভিতরে আপনার প্রিন্টারটা রেডি অবস্থায় চলে আসে প্রথম অবস্থায় একটু আপনার দুই তিন মিনিটের সময় নেয় রেডি হতে এর পরবর্তী যখন আপনি ইউজ করবেন তখন পাঁচ সেকেন্ডের ভিতরে সে রেসপন্স করবে আমি এটা ইউজ করছি অলরেডি আমার এখানে দুটা প্রিন্টার আছে আমার আগের প্রিন্টারটা আমি রিভিউ করিনি সেকেন্ড প্রিন্টার রিভিউ করবো শুধু বাট আপনাদেরকে বোঝানোর স্বার্থে আমাকে অনেকেই এই ব্যাপারটা সময় জানতে চেয়েছিল প্রিন্টার মডেল উল্লেখ করে আমার অনেকগুলো প্রিন্টার রিভিউ আছে ওগুলো থেকে আমি এই কমেন্টের উপর ভিত্তি করে প্রিন্টার রিভিউটা করলাম তো দেখেন এইখানে এখন যদি আমি আপনাদের কিটো দেখানোর চেষ্টা করি দেখেন এখানে যদি খেয়াল করেন এখন যদি আপনি টোনারটা খুলতে চান এই হলো আউটপুট ট্রের যে আপনার ট্রলিটা ওইটা হচ্ছে আউটপুট পেপার আউটপুট হওয়ার পর যদি জায়গাটা সেফ মানে স্টে করবে সেটা হচ্ছে দুপুরে দেখতে পাচ্ছেন এই অপশনটা তো এই এখানে কিছু অপশন আপনাদেরকে দেওয়া আছে এটা কিন্তু আপনাদেরকে একটু খেয়াল করতে হবে দেখেন এখানে স্ক্যান ক্যান্সেল কপি এই তিনটা অপশন এখানে ডিসপ্লে দেওয়া আছে আপনি কিন্তু প্রিন্টার সেট আপ মানে পিসির সাথে সেট আপ না করেও কিন্তু ডিরেক্টলি এখান থেকে স্ক্যান করতে পারবেন ঠিক আছে এটা ক্যান্সেল মানে যদি কোনো ধরনের প্রবলেম হবে কিন্তু ডিরেক্ট ক্যান্সেল করতে পারবেন তো এই হলো দেখেন আমি যদি স্ক্যানে ক্লিক করলাম এই ডান পাশেরটা এই যে স্ক্যান হয়ে কিন্তু বের বের হয়ে আসতে একটা পেপার টানছে একটা টেস্ট পেজ আমাকে প্রিন্ট করে দেখাচ্ছে দেখেন তো এখন আমি এই পেজটাকে আপনাদের একটু স্ক্যান করে দেখাবো কিভাবে আপনারা স্ক্যান করবেন ডিরেক্টলি আমার কাছে ফটো কপির মতো করে দেখা হচ্ছে যেটাকে আমি ফটো কপি মানে কপি কীভাবে করব ফটো কপির মধ্যে আপনি কীভাবে ইউজ করবেন তো এই যে সেম দেখেন এখানে দুটো কপি সিস্টেম আছে এটাতে টাচ করবেন টাচ করলে পরে দেখেন আমার এই কপিটা শুরু হয়ে যাবে দেখেন কত সেকেন্ড তিন দুই সেকেন্ডের ভিতরে কিন্তু আপনার রেসপন্স করেছে এবং দুই তিন সেকেন্ড চার সেকেন্ডের মধ্যে কিন্তু আপনি কপিটা পেয়ে যাচ্ছেন দেখেন আপনাদেরকে আমি পুরোপুরি দেখানোর চেষ্টা করছি উনি দেখেন এই হলো আপনার কিভাবে কপি করবেন সেটা দেখালাম এবং 
পরবর্তীতে আমি আপনাদেরকে দেখাবো যে কিভাবে এটাকে পিসির সাথে ইনস্টল করে আপনি স্ক্যানারটাই কিভাবে ইউজ করবেন সেই প্রসেসটা নিয়েও আমি আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব তো এই হলো আপনাদের প্রিন্টারের যে আপনার সেটিংটা আপনাদেরকে দেখালাম কিভাবে আপনার প্রাইমারি সেটিংগুলো আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করেছি আশা করছি আপনাদেরকে বোঝাতে পেরেছি এখন যদি আপনি এই ড্রামটা খোলার চেষ্টা করেন দেখেন ড্রামটা কিন্তু এখন খুব সহজেই ড্রাম দিলে উপর থেকে ড্রাম डिपेंडे চেঞ্জ করবেন টোনার চেঞ্জ করবেন সেটাও কিন্তু আপনাদেরকে দেখালাম ঠিক আছে তো এই হলো সিস্টেমটা তো এই প্রিন্টারটা মূলত আপনি যদি আর একটু আপনাদেরকে বলি এটা যদি আপনি ডাবল প্রিন্ট ডাবল সাইড প্রিন্ট করতে চান তাহলে কিন্তু আপনাকে ম্যানুয়ালি করতে হবে অর্থাৎ প্রথম সাইড প্রিন্ট দেওয়ার পর পেজটাকে আপনি ম্যানুয়ালি উল্টিয়ে দিবেন তারপর প্রিন্ট করবেন এবং এটাতে ইনপুট ট্রেতে আপনি পাঁচশো অর্থাৎ একশো পঞ্চাশটা পর্যন্ত পেজ রাখতে পারবেন এবং আউটপুট ট্রেটাও একশো পঞ্চাশটা পেজ আপনি রাখতে পারবেন এবং এটার প্রসেসরের হার্সটা হচ্ছে সিক্স হান্ড্রেড মেগা হার্স এবং এটাতে বিল্ট ইন র্যাম দেওয়া আছে একশো আঠাশ মেগাবাইট এবং এটা উইন্ডোজ ফোন ম্যাক কম্পিটেবল এটার প্রাইস সময় যদি আপনাদেরকে বলি এটার প্রাইস হচ্ছে এখন বর্তমান বাজারে দশ হাজার পাঁচশো টাকা তো আশা করছি ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখেছেন আর যদি প্রিন্টার সম্বন্ধে কোনো ধরনের প্রবলেম আপনাদের আপনারা ফেস করে থাকেন যদি বুঝতে না পারেন অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন আমি আমার যতটুকু জানা আছে আমি সেখান থেকে আপনাদেরকে হেল্প করার চেষ্টা করব তো ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন থ্যাংকস ফর ওয়াচিং